Всем привет, друзья, с вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре новинки от Шектор. Бас-гитара Шектор Model T Black Limbo. Пятиструнный вариант, четырехструнный вариант. Серия Exotic. Обе эти модели абсолютно идентичны в плане материалов и спецификаций, ну, за исключением количества струн. Поэтому, значит, рассказываем про материал, из которого изготовлен этот инструмент. Корпус у нас сделан из черной лимбы. Это такое дерево. Кто знает, что это, пишите в комментариях. Я лично, ну, с этим не сталкивался. Гриф у нас печеный клен, накладка эбони. Что касается грифа, он крепится на четырех болтах, и могу сказать, что здесь очень такая красивая пластина с гравировкой, что, ну, крайне редко встречается, это такой приятный моментик. Такой вот массивный классный бридж здесь установлен с возможностью пропускания струн сквозь корпус. То есть это дает инструменту дополнительный сустейн. Что касается электроники, здесь у нас установлены звукосниматели Шектор Монстр Тон, у нас конфигурация PJ, то есть у нас а-ля Precision шашечки в неком положении и сингл а-ля Jazz Bass в бриджевом положении. Ручка тона у нас также действует, э, имеет функцию отсечки, которая здесь называется Coil Tap. Действует она на бриджевый датчик. Давайте послушаем. Вот сейчас у нас отсечки нет. И вот сейчас у нас отсечка есть. Если мы уберем громкость некого датчика... то мы услышим разницу в звучании бриджевого датчика. Если мы бриджевый датчик выключим и оставим только нековый, то мы слышим, что при переключении вот этого переключателя Coil Tap, push-pull, который работает вверх-вниз, у нас с нековым датчиком ничего не происходит. Поэтому наиболее ярко эта функция работает на бриджевом датчике, либо когда мы включаем оба датчика вместе. В первую очередь хочется сказать об этой бас-гитаре. Конечно, она прям очень красиво выглядит. Мне дико нравится вот этот топ из зерикота. Вообще, в целом, вот этот вот печеный клен. Мне нравится такой вот коричневый цвет. Все остальное, дерево, дерево корпуса. Вот эти вот нюансы, да, вот эти мелочи, они как бы делают вот этот инструмент выглядящим прям дорого-богато, да, вот про эту... Бляшечку я поговорил. Обратите внимание на инкрустации на грифе вместо точек. Действительно круто выглядит. Фурнитура черная, все очень стильно. Но и звучит он, кстати, под стать. Инструмент не дешевый, безусловно. Звук такой прозрачный, бархатный. И э, что характерно для вот такой конфигурации, вы получаете, как бы, по сути, два в одном звука, да, то есть можно и на бридже а-ля джаз-бас что-то такое близкое к Пасториусу нарулить, на неке можно нарулить звук пресижно полноценный, и когда их смешиваешь, можно сделать какой-то такой вот более жирный, насыщенный звук, который очень хорошо для аккомпанемента подойдет. 
в частности, для тяжелых стилей с перегрузом он тоже будет здорово звучать. Ну и также здесь у нас есть функция Coil Tap, которая изменяет тембр и, по сути, дает нам еще как бы пару дополнительных вариантов звучания. Очень классный инструмент, приятно держать его в руках. Сделано супер качественно, придраться абсолютно не к чему. Ну и, соответственно, звук тоже подстать. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. Не, нормально, но я просто забыл.